ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் டூ சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரினால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரினால் இப்போ ரெண்டு பல்க் ஃபேஸஸ்க்கு நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ரெண்டு பல்க் ஃபேஸஸ் தென் கம்ஸ் இன் டு காண்டாக்ட் அங்கே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ்ஸை பற்றின ஸ்டடி தான் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசஸ் தட் அக்கர்ஸ் அட் த இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் டூ பல்க் ஃபேஸஸ் தான் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த ரெண்டு ஃபேஸஸ் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் அண்ட் கேஸ் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸாக இருக்கலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று அட்சாப்ஷன் ஒன்று வந்து அப்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் அண்ட் அப்சாப்ஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ அட்சாப்ஷன்னால் எக்ஸாம்பிள் வந்து சாக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாக் அண்ட் இங்க் ஸோ அட்சாப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போது சாக்கை இங்கில் டிப் பண்ணோன்னா சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் அந்த இங்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கும் வேறு அதோட சென்ட்ரு கோரில் வந்து இங்கு போயிருக்காது ஓகே நல்லா ஊறி இருக்காது சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா அட்சாப்ஷன் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா ஸோ அந்த இங்கு அட்ஹெஸ்ட் டு அவர் சாக் அட்ஹெஷன் வந்து நடந்திருக்கு இங்குக்கும் சாக்குக்கும் நடுவில் ஸோ த அட்ஹெஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் பயோமாலிகுல்ஸ் ஆர் மாலிகுலர் கேஸ் என்னவாக வேணால் இருக்கலாம் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாலிட் நம்மளோட சாக்கோட சர்ஃபேஸில் போய் அட்டாச் ஆகியிருக்கு அட்ஹெஷன் பிட்வீன் த இங்க் அண்ட் சாக்கு இப்படி நடக்கிறது பேர் என்னென்னா அட்சாப்ஷன் அதுவே அப்சாப்ஷன்னால் காட்டன் எடுத்துக்கோங்க காட்டனை அதே இங்கில் டிப் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும் அதோட உள்ளே கோர்லேயும் போயிருக்கும் நல்ல ஊறி போயிருக்கும் நம்மளோட காட்டன் ஸோ அது பேர் வந்து அப்சாப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு பட் இதில் பல்க் ஃபேஸ் தான் நடந்திருக்கு அதில் சர்ஃபேஸில் நடந்திருக்கு இதில் டோட்டல் பல்க் ஃபேஸில் நடந்திருக்கு ஸோ இது பேர் வந்து அப்சாப்ஷன் ஸோ அடுத்தது அட்சாப்ஷன் வர்சஸ் அப்சாப்ஷன் ஓகேயா நம்மளோட எக்ஸாம்பிளோட பாருங்கள் சென்ட்ரில் அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளோட சாலிட் சர்ஃபேஸ் ஸோ சாலிட் அது தான் நம்மளோட சாயில் பார்ட்டிக்கல் ஏன்னு வச்சுருக்காங்க இப்போது அப்சாப்ஷன்னா என்ன சர்ஃபேஸில் நடக்கிறது வெளியில் அந்த கருப்பு கலரில் டாட்ஸில் டாட்ஸாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகியிருக்கு நம்மளோட சர்ஃபேஸில் போய் அட்சாப் ஆகியிருக்கு ஸோ அட்ஹெஷன் வந்து நடந்திருக்காங்க ஸோ அது பேர் வந்து அட்சாப்ஷன் வேறஸ் நடுவில் பாருங்கள் ஒரு டார்க் பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லையா ஒரு பார்ட்டிகல் அது வந்து என்ன பல்காக உள்ளேயும் போயிருக்கு அப்போனா அது பேர் அப்சாப்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் பேர் அப்சாப்ஷன் சர்ஃபேஸில் நடந்த அது வந்து அட்சாப்ஷன் ஃபுல் டோட்டலாக பல்காக நடந்துச்சுன்னா அது வந்து அப்சாப்ஷன் ஸோ இதுதான் அப்சாப்ஷன் வர்சஸ் அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் தான் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அட்சாப்ஷனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாபேட் இருக்குது அட்சாபென்ட் இருக்குது அட்சாபேட்னா த மெட்டீரியல் பீயிங் அட்சாப்டு நம்ம சாக் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இங்க் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அட்சாபேட் ஸோ மெட்டீரியல் டூயிங் த அட்சாபிங் அதுதான் நம்மளோட சாக்கு அது வந்து அட்சாபென்ட் ஸோ அட்சாபென்ட்னா அட்சாபேட்னா மெட்டீரியல் பீயிங் அட்சாப்டு வந்து அட்சாபேட் மெட்டீரியல் டூயிங் த அட்சாபிங் வந்து அட்சாபென்ட் ஸோ அட்சாப்ஷன்லேயே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் இன்னொன்று கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஸோ ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன்னா இப்போ ரெண்டு பல்க் ஃபேஸ் நடுவில் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும்போது ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆகும்னு சொல்கிறோம் அது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்க் ரெண்டு பல்க் ஃபேஸஸ் நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க அவுட்டரில் இருக்க மாலிகியூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் வேறு ஆட்டம்ஸ் இல்லாத காரணத்தினால சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அந்த இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் அங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டு ஃபேஸஸ்க்கு நடுவில் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷனில் வேண்டர் வால்ஸாக இருந்துச்சு வேண்டர் வால்ஸாக இருக்கும் ஸோ வேண்டர் வால்ஸாக இருந்ததுன்னா அது ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அதுவே பாண்டிங் மூலியமாக ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஓகே கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் மூலியமாக அட்சாபேட்டும் அட்சாபென்ட்டும் அட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் அதுவே வேண்டர் வால்ஸில் வந்துச்சுன்னா
அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆக முடியாது ஏன்னா ஸ்ட்ராங் பாண்டாவில் க்ரியேட் ஆகிருக்கிறதுனால மூவ் ஆக முடியாது அப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்கும் மோனோ லேயர் சிங்கிள் லேயர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்தது அட்சாபன் மெட்டீரியல் அட்சாபன் என்னென்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஆக்டிவேட்டட் அலுமினா சிலிக்கா ஜெல் மாலிகுலர் சீவ்ஸ் போலார் அண்ட் நான் போலார் அட்சாபன் இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அட்சாபன் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அட்சாபன் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அண்ட் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் என்ன சொன்னோம் அதில் இருக்க ஃபோர்ஸஸ் வந்து வேண்ட்ரபால்ஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து வேண்ட்ரபால்ஸ் ஃபோர்ஸ் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் மூலிமா இருக்கும் அடுத்தது ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷனில் லோ என்தாலபி ஆஃப் அட்சாப்ஷன் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் வேறஸ் இன் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹை என்தாலபி ஆஃப் அட்சாப்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் இருக்கும் அடுத்தது ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர்ஸில் தான் அக்கர் ஆகும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸில் அப்சர்வ் ஆகும் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் ஒன் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் வந்து ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷனில் மல்டி மாலிகுலர் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷனில் மோனோ மாலிகுலர் லேயர் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் வந்து ரிவர்சிபிள் ஒன் வேறஸ் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் ஸ்ட்ராங்கான பாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் அ இர்ரிவர்சிபிள் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அட்சாப்ஷன் என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அட்சாப்ஷனில் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அட்சாபேட் அட்சாபேட் இருக்கு இல்லையா நம்ம அட்சாபேட்டோட எஃபெக்ட்ஸ்னால கூட ஃபேக் இது வந்து அட்சாப்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போது ஈஸிலி லிக்ஃபையபிள் கேஸஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய அட்சாபேட் ஈஸிலி லிக்ஃபையபிள் கேஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அட்சாப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் வேறஸ் கம்பேர்ட் டு பர்மனண்ட் கேஸஸ் பர்மனண்ட் கேஸஸை விட ஈஸ்லி லிக்ஃபையபிள் கேஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அட்சாப்ஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா ஆஃப் த அட்சாபென்ட் இப்போது அட்சாப் அட்சாபென்ட் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட சாக்கு அட்சாபென்ட்டுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்சாபிங் கெப்பாசிட்டியும் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட அட்சாப்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் அடுத்தது ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் பார்த்தோன்னா டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அட்சாப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அட்சாப்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலாம் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் லாங்குவேஜ் சைஸோ தோம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு கேட்லிஸ்ட் பற்றி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம செகண்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ